എജ്യു ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥ സീസൺസ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രധാനമായും പല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതാ ശൈത്യകാലം അവസാനിച്ച് ഉഷ്ണകാലം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മഴക്കാലം വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവും അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരികത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചുതണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിലുടനീളം സൂര്യനോട് സമാന്തരമായി ഒരേ സമാന്തരികത നിലനിർത്തുന്നു എന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഏത് തീയതികളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് പ്രധാനമായും ഒരു തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കാം ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒരു ആധികാരിക ഒരു അടിസ്ഥാന തീയതിയായി നമ്മൾ കണ്ടാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കുക സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പരമാവധി എത്തുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് വരെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് സൂര്യകിരണം എത്തുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ ദിനം ഉത്തര അയനാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പിന്നീട് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നതായി കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ജൂൺ മാസത്തിൽ ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാകും അറിയാം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയാവാൻ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിധിവരെ സമയം ഒരു സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പകൽ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഡിസംബർ മാസമാകുമ്പോൾ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഏകദേശം ഇരുടായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇരുട്ട് വന്ന് കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയം ഡിസംബർ മാസത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായന രേഖയിലായിരിക്കും സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പിന്നീട് മൂന്ന് മാസം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഈ മൂന്ന് മാസം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉഷ്ണകാലമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഉഷ്ണകാലത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേ അക്ഷാംശ രേഖയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ആ സമയത്ത് ജൂൺ മാസത്തിലും ജൂലൈ മാസത്തിലും അത്യുഷ്ണം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ പലരും കുടുംബക്കാരും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ മഴയത്ത് പൊതച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചൂടുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൺസൂൺ മഴ എന്ന അനുഗ്രഹം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഉഷ്ണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉഷ്ണകാലം പഠിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉഷ്ണകാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് മാസം വസന്തകാലമായിരിക്കും ഉഷ്ണകാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് മാസം വസന്തകാലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വസന്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ ജൂണിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് മാസം മെയ് ഏപ്രിൽ മാർച്ച് ഈ മൂന്ന് മാസമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ശൈത്യകാലമായിരിക്കും അതേപോലെ ഉഷ്ണകാലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഹേമന്തകാലമാണ് സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ വരെ ഹേമന്തകാലമാണ് ഓട്ടം എന്ന് പറയും പിന്നീട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം
ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഉഷ്ണകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് ദക്ഷിണായന രേഖയിലായിരിക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ ആ സമയത്ത് ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുകയും അവിടെ ഉഷ്ണ കാലാവസ്ഥ ചൂടുള്ളതായിരിക്കും അതേപോലെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഉഷ്ണകാലത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രത്യേകതയും ആ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലുണ്ടാകും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ കണ്ട ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ഡേറ്റിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം തന്ത്രപൂർവ്വം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാവുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം